আসসালামু আলাইকুম ইউটিউব বন্ধুরা তো আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে অ্যাডোবি ফটোশপ আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ব্যবহার করবেন এবং ফোনকে কোনো রকম রুট না করে আপনারা চাইলে অ্যাডোবি ফটোশপ আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ব্যবহার করতে পারেন এবং কোনো রকম সফটওয়্যার আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে না তো আশা করছি পুরো ভিডিওটা দেখবেন এবং আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সাবস্ক্রাইব করুন অ্যান্ড্রয়েড হেল্প সাপোর্টার চ্যানেল আর বেল আইকনটি প্রেস করুন তাহলে সবার আগে পেয়ে যাবেন আমাদের অ্যান্ড্রয়েড লেটেস্ট ভিডিও তো বন্ধুরা আমরা যদি অ্যাডোবি ফটোশপ ব্যবহার করতে চাই তো আমরা ফার্স্ট যে কাজটি করব একটি ব্রাউজার আমরা সিলেক্ট করব সেখানে আমি যেটা সিলেক্ট করব সেটা হচ্ছে ক্রোম ব্রাউজার তো আপনারা যে কোনো ব্রাউজার সিলেক্ট করতে পারেন তবে ক্রোম ব্রাউজার দিয়ে যদি আপনি সিলেক্ট করেন তাহলে আপনি খুব সুন্দরভাবে অ্যাডোবি ফটোশপ ব্যবহার করতে পারবেন তো আমরা কম বাজারে এসে এখানে আমরা লিখব হচ্ছে ফটো পিয়া ডট কম তো দেখতে পাচ্ছেন এটা লেখার পরে আপনারা গো বাটামে ক্লিক করবেন করার পরে দেখতে পাবেন যে সরাসরি আপনাদের মোবাইল স্ক্রিনে ফটোশপ চলে আসবে আপনাকে আর কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে না তুমি ধরে দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোনে অলরেডি ফটোশপ চলে এসেছে তো আমরা এখন এটাকে ফুল স্ক্রিনে করে নেব তো আপনারা যদি ক্রোম ব্রাউজার ইউজ করেন তাহলে উপরে যে ডান সাইডে থ্রি ডট মেনুটা রয়েছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর একেবারে নিচে চলে আসবেন আসার পর এখানে ডেস্কটপ সাইটে মার্ক করে দেবেন তাহলে যেইটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার ফোনের ফুল কম্পিউটার মতোই ফটোশপটা শো করবে তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফুল স্ক্রিন হয়ে গেছে তো আমরা এখন এই ফাইলে ক্লিক করব ফাইলে ক্লিক করে এখানে ওপেনে ক্লিক করব করার পর এখানে আমরা ডকুমেন্টে ক্লিক করব করলে আমাদের সরাসরি গ্যালারিতে চলে যাবে এবং গ্যালারি থেকে আমরা ফটো সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে দিলে এটা সরাসরি আমাদের ফটোশপে চলে আসবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফটোশপে ফটোটা চলে এসেছে তো এখানে যদি আমরা ইমেজটাকে ইমেজ অপশনে যাই এখানে অ্যাডজাস্টমেন্টে গেলে আমরা এখানে একটু এডিট করে দেখি যে আসলে কিভাবে এডিট করা যায় তো আমরা এখানে কালার চেঞ্জ করছি ফটোর তো দেখতে পাচ্ছেন কালার চেঞ্জ হচ্ছে তো এখানে আমি ওকে করে দিব ওকে প্রেস করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন আমার ফটোর কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে আরও বিভিন্ন অপশন রয়েছে তো বন্ধুরা এখন এখানে যে আপনারা কালার চেঞ্জ করেছেন তো আপনারা যদি এখন ব্যাগে যেতে চান তো সেটা কিভাবে যাবেন তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওপেন লেখাটা রয়েছে আপনারা যদি ওপেনে ক্লিক করি তাহলে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা আমরা যেই ধাপগুলো সামনে এডিট করেছি সেই ধাপের ব্যাগে চলে যাব ঠিক আছে তো দেখতে পাচ্ছেন আমার ইমেজটা ঠিক আগের মতো হয়ে গেছে তো যখনই একটা ইফেক্ট আপনি দিবেন এখানে এসে যে কোনো একটা ইফেক্টে দিলেন এখন যদি আপনার ব্যাগে যাওয়ার দরকার হয় তাহলে আপনি কিন্তু ওপেনে ক্লিক করে ব্যাগে যেতে পারবেন ঠিক আছে ধরুন আমি এখানে আমি এখানে ইমেজের ইফেক্ট দিচ্ছি ধরুন আমি ইমেজের ইফেক্ট দিলাম ওকে প্রেস করলাম তো ওকে প্রেস করার পর এখন আমার ইমেজটা জাস্ট হোয়াইট হয়ে গেছে এখন আমি চাচ্ছি যে ইমেজটাকে আবার আগের মতো করে নিব তো সেখানে আপনি এখানে যে ওপেন লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন আমার মাউসের এখানে একটু লক্ষ্য করুন এই ওপেনে ক্লিক করলে আপনার ফটোটি ঠিক আগের মতো চলে আসবে ঠিক আছে তো দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আগের মতো চলে এসেছে তো এখানে আপনার লেয়ারের অপশনও রয়েছে এখানে আপনি চাইলে যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেয়ার কপি করার অপশন রয়েছে আপনি এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমার এখানে ডুপ্লিকেট লেয়ার তৈরি হবে তো এখানে আরও বিভিন্ন অপশন রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন পেন টুল রয়েছে তারপর এখানে লেসো টুল রয়েছে আমরা যদি এখানে দেখি স্পট হিলিং ব্রাশ টুল রয়েছে এখানে সব ফটোশপের টুলই এখানে রয়েছে আপনি আপনার ফটো খুব সুন্দরভাবে এখানে এডিট করতে পারবেন তারপরে আমরা যদি এখানে একটা ফটো এনেছি আমরা যদি চাই আবার ফাইলে ক্লিক করে এখানে নিউ ডকুমেন্টও আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো আমরা যদি নিউ ডকুমেন্ট এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে এখানে একটি উইন্ডো চলে এসেছে তো আমরা এখানে যদি ক্রিয়েটে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমাদের একটি নিউ ডকুমেন্ট তৈরি হয়ে যাবে আমরা এখানেও আমাদের এডিটের কাজ করতে পারি কিংবা এখানে যে লেয়ার দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটো লেয়ার ক্রিয়েট হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের এই লেয়ারটা এবং এটা হচ্ছে আমাদের ফটোটা ঠিক আছে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আমাদের ফটোটা আবার চলে আসবে তো দেখতে পাচ্ছেন ফটোটা চলে এসেছে তো আমরা আবার আরেকটি কাজ করতে পারি আমরা যদি আবার ফাইলে যাই ফাইলে এখানে গিয়ে যদি আমরা এখানে আবার ওপেনে ক্লিক করে যদি আমরা চাই আর একটা ফটো নিয়ে আসতে তো আমরা আবার ডকুমেন্টে ক্লিক করব ডকুমেন্টে ক্লিক করে তারপর আমাদের সরাসরি গ্যালারিতে চলে যাবে গ্যালারিতে যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে আবার চাইলে আরেকটা ফটো আমরা এখান থেকে ফটোশপে নিয়ে আসতে পারি তো আমরা এখান থেকে দু তিনটা ফটো আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি এখানে লেয়ার বাই লেয়ার আপনার ফটো থাকবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ফটো 
এবং এখানে একটা ফটো রয়েছে আর এখানে আমাদের নিউ ডকুমেন্ট যেটা আমরা ক্রিয়েট করছি সেটা রয়েছে মোট কথা আপনি কোন রকম কোন সফটওয়্যার ডাউনলোড না করে ওয়েবসাইটে এসে আপনি ফটোশপের কাজ করতে পারছেন আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে ঠিক আছে তো এখানে আরও বিভিন্ন অপশন রয়েছে বন্ধুরা এগুলো আপনারা দেখবেন আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখালাম যে কিভাবে আপনারা ব্যবহার করবেন আমি এই ফটোতে যদি একটু কালার প্রোটেকশন চেঞ্জ করি আমি একটু দেখাই তো এখানে দেখুন কালার চেঞ্জ করার অপশন চলে এসেছে কালার ব্যালেন্স তো এখানে আপনি আপনার ফটোতে কালার ইফেক্ট করতে পারবেন ও এখানে একটা বিষয় দেখুন বন্ধুরা এখানে আমার কালার কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না কারণ কি এখানে আমি লেয়ার তৈরি করেছি এ কারণ আমার ফটো কিন্তু এখানে কালার চেঞ্জ হচ্ছে না এখানে দেখুন ফটোশপের মতো এখানে আমি লেয়ারটা সিলেক্ট করে এখন যদি আমি এখানে কালার চেঞ্জ করি তাহলে কিন্তু আমার ফটোর কালার চেঞ্জ হবে ঠিক আছে তো এখানে লেয়ার বাই লেয়ার আপনাকে কাজ করতে হবে তো এখন দেখেন বন্ধুরা এখন কিন্তু আমার ফটোর কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে তো খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি খুব ইজিলি আপনার ফোনে আপনি ফটোশপ ব্যবহার করতে পারছেন তো এখানে যখন আমরা এই লেয়ারে কাজ করেছি আমরা যদি এই লেয়ারটা এখন কেটে দিব তাহলে এখানে যে এখানে আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন এই আইকনে ক্লিক করলে আমাদের ফার্স্ট যে লেয়ারটা আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম সেটা ডিলিট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এভাবে আপনারা এখানে ফটোশপের কাজ খুব সুন্দরভাবে করতে পারেন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে যদি আপনার ফোনটি ওটিজি সাপোর্ট করে থাকে তাহলে আপনি খুব সুন্দরভাবে এখানে এডিট করতে পারবেন কারণ আপনি যদি হাত দিয়ে কাজ করেন তো কাজটা ওরকম পারফেক্ট হবে না যদি আপনার ফোনটি ওটিজি সাপোর্ট হয় তাহলে আমার মতো এরকম মাউস ব্যবহার করে আপনি এখান থেকে খুব সুন্দরভাবে ফটো এডিট করতে পারবেন তো এখানে আমরা এখানে প্রায় দুটা ফটো নিয়ে এসেছি আমরা যদি এই ফটোটাকে আমরা এটা এখান থেকে ডিলিট করতে চাই তো আমরা এখানে এই যে যে চিহ্নটা রয়েছে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করলে এটা ডিলিট হয়ে যায় এখন যদি এটাকে আমরা এখান থেকে সরিয়ে নিতে চাই তো এখানে ক্রস এখানে আমরা ক্লিক করলে আর জাস্ট আমাদের আগে যে দুটা লেয়ার ছিল সেই দুটা লেয়ার ডিলিট হয়ে গেছে তো এভাবে আপনারা এখানে ফটো এডিট করতে পারেন এখানে বিভিন্ন টুল রয়েছে আমি টুলের ব্যবহারগুলো আপনাদেরকে দেখালাম না এগুলো আপনারাই দেখবেন তারপরে এখানে ফাইলে যদি আমরা ক্লিক করি আমাদের এডিট শেষে তারপর এখানে এক্সপোর্ট অ্যাস এখানে ক্লিক করলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন পিএনজি এবং জিপিজি আমরা যে কোনো ফরম্যাটে এখানে ফটোটাকে সেভ করতে পারি জাস্ট আপনি এখানে জিপিজি দিয়ে যদি সেভ করেন এখানে ক্লিক করে দেবেন ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেভ অপশন রয়েছে এখানে সেভ বাটন আমি ক্লিক করলে জাস্ট আপনার এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনার ফটোটি জাস্ট এখানে সেভ হয়ে যাবে গ্যালারিতে তো এই ছিল আজকের ভিডিও বন্ধুরা আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ সবাইকে